ஒரு வருஷமா உசுர குடுத்து சொல்லி குடுத்த வாத்தியார மறந்துட்டு பாஸ் ஆகி போறீங்களே உங்கள மாதிரி நன்றி கேட்டவன் ஆகறியா அந்த வாத்தியாருக்கு கடைசி வரைக்கும் விசுவாசமா இருக்கணும்ங்கறதுக்காக தான் 9 வருஷமா ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்கோம் फ्रेंड्स வெல்கம் டு आवर சேனல் நவ் வாரியர்ஸ் நோ வாரியர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா மீன் வேல்யூ தியரமோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மீன் வேல்யூ தேர்வுனா என்னென்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் பண்ணியிருப்போம் சொல்லியிருப்போம் அந்த வீடியோட டெஸ்க் லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணி மீன் வேல்யூ தேர்வுனா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவங்க சம்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கிவனை அதாவது கொடுத்ததை எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து மீன் வேல்யூ தேர்வுக்கு ஒரு மூணு கண்டிஷன் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த கண்டிஷன் என்னென்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூவஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் செகண்டு டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் தேர்டு வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மூணாவது கண்டிஷனுக்கு வரும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ இதுதான் வந்து தேர்டு கண்டிஷன் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நமக்கு சி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அந்த சி வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா பிலாங்ஸ் டு ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல்குள்ளே தான் அந்த சியோட வேல்யூ இருக்கணும் இதுதான் ரூல்ஸ் மீன் வேல்யூ தீரமோட ரூல்ஸு ஸோ அதுபடி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூபு அப்போ எக்ஸ் க்யூப் வந்து இந்த மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் எயிட் கிடைக்குமா டூ அப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் எயிட் கிடைக்கும் அப்போ எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சம்திங் ஜீரோ ஆர் எனிங் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் நாட் டிஃபைன்ற வேல்யூ கிடைக்காது மற்ற எல்லா வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ இது கண்டினியூவாஸ் இன்கேஸ் நாட் டிஃபைண்டு கிடச்சிதுன்னா இது நாட் கண்டினியூஸ்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னது கண்டினியூவஸ் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு செகண்ட் கண்டிஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் இது எக்ஸ் க்யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் நம்மளுக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆன வேல்யூவில் ஒரு எக்ஸ் டேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டிஃப்ரென்ஷியபிள்னு அர்த்தம் அப்போ இதில் எக்ஸ் டேமும் இருக்குது இது டிஃப்ரென்ஷியேட்டும் ஆகுது அப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸிஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸிஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் இன்டர்வல் எனது மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ அதே போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸிஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் மைனஸ் டூ கமா ப்ளஸ் டூ இந்த ரொம்ப 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 முக்கியங்க இந்த இன்டர்வல்ஸ் வந்து ஸோ கண்டினியூ எப்போ வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வலில் தான் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓப்பன் இன்டர்வலில் தான் டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் மாற்றி போட்டுறாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இதில் பி என்னது டூ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் க்யூபா எக்ஸ் க்யூப்பில் டூ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ க்யூப் அப்போ எயிட்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதே போல் எக்ஸ் க்யூப்பில் மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மை மைனஸ் எயிட்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பிக்கு வந்து ப்ளஸ் எயிட் ஏக்கு வந்து மைனஸ் எயிட்னு கிடைக்குது நம்மளுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சிக்காக தான் இந்த இந்த மெயினாக இந்த கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சின்றது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் கொண்டு போய் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அப்படின்னா என்னென்னு தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சிக்கு பதில் த்ரீ ஸ்கொயர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே போல் இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எஃப் ஆஃப் பி என்னது டூ அப்போ ஆன்சர் எயிட்டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ என்னது மைனஸ் எயிட்டு அப்போது மைனஸ் எயிட்டு டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது எயிட் ப்ளஸ் எயிட் டிவைட் பை அதாவது டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் ஃபோர் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சா அப்போ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம்
இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா தான் தேர்டுக்கு வரணும் நம்ம ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்போ தேர்டு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ஸோ இதில் கொண்டு போய் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு கடைசியில் ஃபோர்னு கிடைக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட வேலை என்ன சி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகேவா அப்போது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம சின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ சி சப்ஜெக்ட் பண்ணால் சி ஸ்கொயர் ஆகிடுது ஸோ சி ஸ்கொயரை வச்சுட்டு மீதி வேல்யூ அந்த கொண்டு போகிறோம் ரூட் எடுக்கிறோம் ரூட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு சிக்கு டூ பை ரூட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இவ்வளோ தாங்க மீன் வேல்யூ தீரம் அந்த கிடைச்ச வேல்யூமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல் கூட தான் லை ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இட் வெரிஃபைஸ் மீன் வேல்யூ தீரம் அதே போல் இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் எல்லாமே வெரிஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை மீன் வேல்யூ தீரம் தேங்க்யூ யூவர்ஸ் தேங்க்யூ எனி ஒன் தொடர்ந்து வர எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இன்கேஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ